。是，我帮着萧桂英杀了萧长虹，不仅仅是出于私情，啊，更重要的，是维护总瓢把子的责任。那个萧长虹，做了九山十八寨的叛徒，不应该杀吗？啊，没错，天龙寨跟凤鸣寨是有事成。可是此一时彼一时嘛，现在是什么时局啊？啊，两座山头的稳定不比血拼更重要吗？化钢革为玉帛，这才是最重要的。沈阳哥，抓紧去！看我比你刺得多远啊！这回你不能赖账了吧？那个蛤蟆都让我给刺跑了、啊！你给我拉倒吧，哥！我跟你说，我没要劲，这这把不不算。又赖账是不是？啊！你又赖账是不是？没事，哎呀，别提哭了！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哥，你真衰呀！那怎么着？哎呀，起来，起来，姚本把我摔倒了，我也没说不让你还手。起来，起来。我这我打不过你，让你摔两下过过瘾得了。哎呀，哎，能不能有点血性啊？一打架你就认怂了。你说爹早晚有金盆洗手那一天，还指望着你接手天龙寨？我，我我我干不了哥，我肯定干不了。你是爹的亲骨肉，你不顶谁顶？你呀！哎哥，我跟你说啊，哥，你现在都是。总瓢把子了，干脆直接把咱大当家的一块接了得了。老十三，你别胡说八道，这可不是随便开玩笑的。哎，我没开玩笑，我说真的，哥，我我跟你说，在在我心里，咱爹这位置除了你，谁谁都不好使。杨明，你的好意啊，是二哥心领的啊。我跟你说实话，我不想当你大当家的，我甚至连九山十八代总瓢把子我都不想当，我连土匪我都不想当。我的心思你早明白。不是哥，你说你眼下这世道，咱不当土匪干啥呀？当兵
给马焕生带病啊？不，不当马焕生的徒弟。嗯，那啥病啊？当岳飞，当戚继光那种病。啊，哥，我知道你从小你想法多，心气也高，不是其他太保能比的。但话说回来，现在就是你，你再厉害的耗子，你不也成不了猫吗？我告诉你，你要是在山洞里待一辈子，你就得当一辈子耗子啊，岳明。你得争点气，将来天龙寨这帮弟兄还指着你呢。可拉倒，我指着我干啥呀？我啥也不是，我就爱吃肉，你指着我干啥呀？再说了，哥，我要能有你一半的本事，咱这那活我真我我早我早就接了，这不是没有吗？你就就别提当家这事儿，行不行？我得跟爹说去。干啥去？我我跟爹说说明白了，他也别害我，我也别害了咱天龙寨。回来，岳明！哎呀，你不甭管了。哎呀，哥，你也别劝我，我都打定主意了。你放心吧，我去跟爹说去。站住！哎呀，哎呀妈，你吓死我了！吓什么吓？挺大的块头，芝麻大的胆子，你到底喝了多少坏水？撒起来没完没了的。小梁，我跟岳明聊会儿天。不赖你，说这没头没脑的家伙呢。我就不明白，我牛桂花怎么就生了你这个没用的东西啊！这我媳妇快散了，你还没跟你爹敬过酒呢。哦，就知道跟你十二哥后屁股转，你十二哥喝酒从不误事儿的。那我也没误事儿啊。你你还说呢你？你咋不着？你十二哥现在可是总瓢把子啊，哪有什么闲工夫跟你闲闹啊？这么讨人嫌，一点原理价都没有。大娘，哪儿啊？什么总瓢把子不总瓢把子的啊？我跟月明比亲兄弟还亲呢，他黏着我，我高兴还来不及呢，我怎么会烦他呢？啊！对呀、啊，快给你爹敬酒去！啊、哎呀，知道了，知道了。听电话，快去！哥，我去了。啊、哎，片儿，哎，你不嫌弃他，那是他的造化。我一直都说啊。月明从小就是跟他十二哥最亲厚了，哪怕是得罪一块糖，爹娘可以不想着，可一定要掰下一半给他十二哥。那掰下的一半啊，从来都是知大不小。这孩子心眼实，认定一个人啊，恨不得把心窝子都掏给他。哎呀，我别的倒是不担心，就怕他上当受骗。你说？我跟你爹，又不能陪他一辈子。这万一哪一天我俩这双脚一蹬，这孩子……大娘，您看这怎么就扯到这上头来了？苦恋天下，母母心。梦。啊，片儿，你学问大，又有本事。以后我们要是真的不在了，你可得多提携你十三弟啊！虽然你们没有血缘关系，可这兄弟情分到了什么时候都不能变啊！放心吧，大娘，我答应你。你真的答应我了？真的。总瓢把子，大娘这厢谢过。很多年之后，票儿跟萧桂英讲起牛桂花对他说的那番话，还忍不住的感慨：大娘是个把人生当舞台，把自个儿当成名角，把周围的人都当成观众的戏池。他永远在表演，可不乏对亲生儿子的一片苦心。就是这点苦心。让他变得不那么可爱，却也不那么讨厌。晚上风大路重的，你跑外边去干嘛？我要是不去外边，哪能看见你儿子像个小伙计似的跟着票？
怎么有小伙计了？他们兄弟俩感情好，别瞎挑事儿啊！哎，你这当爹的不为儿子想，我这次做娘的替儿子操的心，怎么就成挑事儿了？我哪不为他想了？看你想太多了。你要是真为他想。就应该早早的宣布接班人的事儿。那也得看看是不是那块料。怎么就不是那块料了？啊！我十月怀胎生了他，你要是瞧不上他，就是瞧不上我。你给我起来！你今天不把话说清楚，你别想睡。我说你这个戏子，大晚上的闹啥闹啊？你硬让月明接班，等于害了他。这点道理连月明都懂，你咋不懂呢？他懂个屁！他是让他十二哥蒙了心，胡说八道呢。你也是，连亲的和养的都分不清，真是老糊涂你说谁老糊涂？我。肩膀还疼不疼？来，趴床上，我给你捶捶。捶？我捶？我让你捶，捶捶，捶，捶个够！我千辛万苦给你养个大儿子，还不如阿狗阿猫招你待见呢。票是阿狗阿猫啊，票是九山十八寨的总票把子，你儿子不如人家，就得心甘让贤。让什么贤？他要是真贤，就应该学戏文里的许由，找个山洞躲起来。就是让你找着了也不当，他能吗？他不能。自个的总瓢把子都让他抢去了，还说他闲呢。是你先存着阿仔心眼子，才把人心看糊涂了。飘儿的为人，我实在是太清楚了。这么多年，不管是对我，还是对山寨，忠心耿耿。要说他有私心。这山寨里就挑不出个豁亮人，谁说的？老大就比他忠心。老大，那才不是个省油的灯呢。反正你就是看好票儿了，我等着，看你的铁嘴钢牙能犟到什么时候。将来，有你后悔的。这大屁股往里挪挪，横在这儿，我怎么睡啊？老娘的屁股就是大，你要是嫌大，自个儿找大床睡去。娘正在那拍新戏呢，你不想跟他学徒吗？他收你了吗？啊，大哥，啊，我是不是不好看呢？谁说的？那九山十八寨这女孩子里，我们小妹最漂亮。那我是不是很笨？聪明，比你十二哥还聪明。那，啊，那我怎么了？不是那。你是不是喜欢上肖桂英了？这这这这这这这从从何说起？这这不是你是不是喜欢上肖桂英了？我喜欢这个，咱们这十二哥请你喝茶。不行，你别跟我扯皮的，我问你，你是不是喜欢上肖桂英了？你说呀！哎，大哥，你干嘛找我？他他他欺负我，大哥。我哪敢欺负你呀！行了，小妹，先回去吧。大哥找票有点事儿啊。我不回去，有什么话不能当着我面说呀？小妹，你看啊，不听话了，都这么晚了，回去吧啊。哎，听话
啊，挺大个的啊。小妹，改天我背你背十圈。不要。辛苦打拼了大半辈子，可是再也没想到，被他最疼的老十二给搅了。大哥，我是真的不喜欢坐这个位子。哼，我知道。自打看见肖桂英跟你在一块儿，大哥就都明白了。你喜欢他，你想救他，是吗？那不管怎么样，我不能眼睁睁的看着他不明不白的死了吧？天儿啊，你是真不合适当土匪。是，心太善，人又活得太明白，这样的土匪命不长啊。大哥，你说我们这些做匪的，不都是被逼得走投无路才落草的？既然当了土匪，那大家就应该抱成团拼出个活路来。可是你看看现在，啊，你争我夺的，自己把自己的路都堵死了，这土匪还怎么当？可土匪自然他有土匪的道理。我现在跟你说不明白，飘儿，以后慢慢的你自个儿就明白了。哎。刚才秋云问你，你也没说，跟大哥透过实话，你是不是真的喜欢上小桂英了？喜欢。哎呀，飘，他可是凤鸣寨的人，那又怎么了？那我也喜欢他。小妹怎么办？那小妹就是小妹嘛。明白了，大哥，你说绸缎庄着火，真是个意外吗？你觉得呢？我希望他是，我倒希望他不是。你想想，谁纵的火？谁让雷大栓失踪？谁又在其中得了意？这不是很有意思的一个悬案吗？天儿，我一定能查出这个事情的真相来。你记着啊，咱们十三太保的命可都是爹给的，谁要是让爹心里难过，我聂双会头一个不答应。我没记错的话，我们俩可是喝过交杯酒的啊！我是你的男人，这仗是赖不了的。你是我的，我的。十二哥帮他杀了萧长侯，他现在是富明寨的大当家的。十二哥是九山十八寨的总头把子，现在，我的。大锅庄一役之后没几天，天龙寨的平静又被打破。这一次起因
，竟是一桩闻所未闻的离奇绑架案。由此所引发的一连串打击，更是令票乃至整个九山十八寨措手不及。我三弟就是这大名鼎鼎的土匪头子赵振江，你敢绑我们两个？我告诉你，你是不是活腻了？这这这，兔崽子哪去了？哎。哎，还真是老三呀、啊！还还真是绑错了啊！啊，快放了哥哥吧！哎，三弟，你这不是把龙王绑到龙王庙里了吗？啊，是啊，快放了我们吧！啊，从赵老头分家那天开始，我就跟你们没有关系。你要上坟的时候，你。金银寨一向是井水不犯河水，赵振江这个王八蛋，吃错药了吧他，跑到咱们地盘上抢人来了，我得亲自去找他。你是肚里没食儿，头发晕了吧？那赵振江可是出了名的心狠手辣的主，耍起狠来六亲不认，哪个土匪还不让他三分呢？你还要去会他？那行，听你的。就让他骑在咱脖子上拉屎，又不是没被人拉过。你说啥呢？判了一辈子的总瓢把子，还不是让自个儿子抢去了？两码事啊，别瞎掺和。他想让我拿钱去乖乖赎人，真以为我怕他呀？你要是去了，就是怕他了。你要是进了他的金银寨。那说圆说别就是他的一张嘴啊，啊，那谁知道你是兴师问罪啊，还是去求饶啊？谁敢瞎嘚瑟，我就把谁喂狼。那嘴上不说，心里还不能嘀咕啊。反正你是不能去，你要去了就是中了赵生江的计，咱不能给他这个脸。那也不能随便派个人去，更让他看不起了，连他地皮都不敢蹭，到时候他发起狠来。咱寨子里就得少一条兄弟的性命，太不值得了。所以啊，你就得要派一个有分量的人去。那就让老大去，他功夫好，赵志坚要想动他，也得掂量掂量。不行，老大分量不够，不合适。十三太保头一号。替我传个话，名正言顺，分量不够。那十三太保的名头在自家门口亮亮还行，要是在外边，哪有九山十八寨总瓢把子的名字响亮啊？不行，票儿不能去。老大去的票儿为什么不能去啊？就因为票儿是总瓢把子，所以不能去。这是天龙寨和金银寨之间的梁子，把总瓢把子搬出来，这也让我太没胆色了。说的好听，你就是不想让你这个宝贝老十二去冒险。票的命就那么金贵，你根本就是偏心眼儿。这怎么说来说去又绕回来了？怎么着没完了？就这事儿我定了，就老大去。张才明。
让我一个人清静清静，啊！滚就滚，谁还稀罕跟你一块吃饭？气都气爆！是我错了，你看你这耍的正精彩呢，我这是闷头瞎撞啊！对不起了，打扰了。老大，你一向沉稳，今儿怎么跟没头苍蝇一样啊？我刚才听到了风声，城里的当铺让赵真江给砸了，我得找爹去问问清楚。你还去问？遇到这种事儿，你得绕着走。有啥说法？你爹正想让你去跟赵振江谈判呢，那得去呀、啊，退敌护寨是十三太保的责任。说得轻巧，那赵振江经营寨，有出得来的人吗？啊，再说了，你说十三太保，那最大的总瓢把子，怎么就不出头啊？哎呀，大娘，为了爹娘，为了山寨，谁去都一样，不一样。老大，自从我嫁进了山寨，你是第一个喊我娘的。那些狗崽子们跟我皮，也是你替我拦着。你这份孝心，我都记着呢。除了月明，你就是我最亲的孩子。你得听我的，这事儿不能往前凑。大娘，这事儿老物质不行。得想个解决的办法。哎，你看这么办，要趁你爹还没决定之前，你去找票儿谈一谈，让他主动提出来，不怕你爹不松口。也行，我们跟金云寨没有什么瓜葛，他抓我们的人当人质什么目的？目的。哎，金银寨的赵振江绑票成瘾是尽人皆知的。只要是他看上的肉票，他没有不绑的。他还能有什么目的？爹怎么打算？爹是想去呢。可是我一想啊，万一到那儿一句话不合就顶上了，事情一僵可就没得缓啊。那咱们天龙寨和金银寨的梁子。那可算是结下了。像赵振江这样的人，你跟他有什么道理可讲呢？所以爹也为这事儿犯愁，没什么好主意，这事情就给压着了。几个意思？票儿，咱们可是自家兄弟，大哥也就有话直说了啊。本来呢。我想跟爹说一声，亲自去一趟金银寨。可是想一想啊，这事情不能那么干呢。大哥虽然是天龙寨十二太保之首，跟爹可是没法比。去了，他到赵振江未必会给我这个面子。想来想去吧，飘儿，你现在可是总瓢把子。这事儿还得你去跑一趟，才能做到万无一失。哎，小二，大哥可不是怕他赵振江，实在是事关咱们天龙寨的威名啊！你想想谁？难得大哥瞧得起兄弟。小八子也不是什么了不得的名号。哎
跳二，啊，你算是拒绝大哥了吗？不，大哥既然张嘴了，跳二一定会考虑的。跳二，跳二，我知道了。大古庄的事情，冤枉你了。可这一次，你可不能拒绝大哥，啊。定了，说定了啊！阿、啊、珍，有人想，阿、啊、珍，有人骂。哎，哎，大。好听，爹，你说是吧？不行，单枪匹马危险太大，等于羊入虎口，绝对不行。不行不行，以单枪匹马的去，那那那肯定太危险了。你想想赵振江那样的人，什么事都能做得出来，不行，绝对不行。行行行行行，老行，行吧，杰哥，郑伟兄弟，我觉得大哥的话说的有道理啊，不入虎穴，焉得虎子嘛。<笑>赵振江啊，他不管怎么说，他也是一寨之主，他也为他全寨考虑啊。我孤身去了，他要是把我动了，那不等于是跟九山十八寨下战书吗？啊，他没那么傻。对，爹，我觉着我们哥几个对票是相信的，他智勇双全啊。爹，等月明回来之后。您得替我瞒着啊！我怕他一听说我干什么去，他跟着起急，又惹出什么乱子来。好吧
岳门那儿我心里有数。好，那我准备准备，明天就走。看你都多大了啊，云丫头，你还跟个皮小子似的。你说以后哪个男孩敢要你？没人要，我就掉下头发当尼姑去。哎呦，那得多少小伙子哭啊！啊，一扭头一看，有哭天抹泪的，有凿墙的，也有山上往下跳的。哎，行了，毁死了！哥，你别逗啊，你还有心思逗？我都听哥们说了，明儿一早你就要单枪匹马上金银寨。哥，你什么时候能够替自个儿想想呀？别怕，等着哥哥的好消息啊！就知道哄我，从小就这样，再危险的事儿就知道拍着胸脯说等我好消息。你知不知道我心里等的有多着急、啊？行行行，好了好了，云丫头啊，哥哥不好，哥哥不好。哎呀，我知道此行啊，确实是非常危险，不过我都想好退路了。嗯，真的？嗯，什么退路？我呀，我去救小鬼英，让他帮忙啊，让他在金寨的后山羊角岩的接应我。有他出手，那我真是进可攻，退可守了。这下你放心了吧？放心，我有什么可不放心的？到鸡窝里滚你的蛋去！哎，来来。票儿主动请缨，前往金银寨，与赵振江谈判。出发前的那晚，张才明将自己随身携带了三十多年的枪匣子送给了票儿，而这个原本寓意着祝福的枪匣子，却差点儿没要了票儿的命。爹，我有枪匣子。这只香匣子可不一般，他在庙里听和尚念过经，能降妖伏魔。拿着吧，谢谢你。该谢谢的是我呀，票儿。此番去金银寨，凶险莫测，你可要加小心呐。嗯，一旦苗头不对，赶紧撤啊，千万别逞强。我知道，您就放心吧。啊。片儿，其实这趟最不该派去的人就是你，可你自己偏偏……哎，爹问句不怕你多心的话啊，你是碍于总瓢把子的身份呢，还是……爹。我做这个决定啊，完全是为了咱们山寨想，我也最合适，别的乱七八糟念头没有。好儿子，你和你大哥真是两条命，你是不争无以争，他是啥都争，到最后争也无可争了。您这话把我给说糊涂了，你还糊涂，在咱们天龙寨里头。你是一等一的明媚人，爹巴不得你们一个个的长江后浪推前浪。这回你做了总瓢把子，爹打心里为你骄傲。爹，不管别人怎么说，片儿向您保证，我一定会帮月明。坐上这个当家人的位子，您跟大娘就放心吧。有这份心就好了，有这份心就好。走吧